ጤና ስጥለኔ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተክታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ላይ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ጴጥሮሳውያን ህብረት በኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ክሳ ቀረበ ኢትዮጵያ የራስዋን የነዳጅ ምርት መጠቀም ጀምራለሽ ተባለ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትዊተር ገጽ 20 በመቶ ተከታዮች በማሽን የተፈበረኩ ሀሰተኛ አካውንት መሆናቸው ተገለጸ። አሜሪካዊት የሆሊውድ ታዋናይትና የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ልጇን ሚኒሊክ ብላ ስማው ጣቷ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ሆናለች። የሁለት ሀገር ፓስፖርት ይዞ ሀገር መበጥበጥ ሊቆም ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበር አሳሰበ። በኢትዮጵያ 29 የኮሮና ቫይረስ ጥቆማዎች እንደደረሱት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስተዋቀ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። ጴጥሮሳውያን ህብረት ኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያን ከሰሰ። ጴጥሮሳውያን ህብረት የተሰኘውና ለቤተክርስቲያን መብት መጠበቅ እንደሚሟገት የገለጸው ማህበር በኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ክስ ማቅረቡን ተናግሯል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጴጥሮሳውያን የቤተክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለሰላም ሚኒስትር ለሰባዊ መብት ኮሚሽን ለምርጫ ቦርድ ለብሄራዊ መረጃና ደንነት እንዲሁም ለሌሎች ተቋማት ግልባጭ አድርጎ ለብሮድካስት ባለስልጣን ባቀረበው አቤቱታ ኦኤምኤን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነትና ቤተክርስቲያንን የሚያጠለሹ ዘገባዎችን አስተላልፏል ብሏል። ህብረቱ ባቀረበው ክስ ላይ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ በሰሜን ሸዋ ባካሄደው የምርጫ ቅስቀሳ ላይ የሀገሪቱን ህገ መንግስትና የምርጫ ህግ በተጻረረ ሁኔታ ቤተክርስቲያኒቱን ለጥቃት የሚያጋልጥ ቅስቀሳና የሀሰት ወንጀላ ፈጽሟል። ይህንንም ኦኤምኤን በጣቢያው አስተላልፏል ብሏል። በተጨማሪም ኦኤምኤን በሚያስተላልፋቸው ስለ ቤተክርስቲያን የተዛቡ መረጃዎች የተነሳ የዘንድሮ የጥም ከተባል አከባበር ላይ በአንድ አንድ ሀገሪቱ አከባቢዎች ለታየው ችግር መነሻ ሆኗል ሲል ጴጥሮሳውያን ህብረት ገልጿል ህብረቱ በክስ ደብዳቤው ቤተክርስቲያኒቱ ላይ የተላለፉ የጥላቻ መልክቶች ያላቸውንም ዝርዝር አቀርቧል የቴሌቪዥን ጣቢያው ካሰራጫቸው መልክቶች መካከለም ቤተክርስቲያን የፖለቲካ ኢምባሲ ናት የፖለቲካ ኢምባሲ መፍረስ አለበት የፊውዳሎች የፖለቲካ ኢምባሲ መፍረስ አለበት የሚሉት ተጠቃሽ ናቸው ተብሏል ኢትዮጵያ የራስዋን የነዳጅ ምርት መጠቀም ጀምራለች ተባለ ኢትዮጵያ የራስዋን የነዳጅ ምርት ለሀገር ውስጥ ፍጆታ መጠቀም የጀመረች ሲሆን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ባለፉት 6 ወራት 1650 በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ ለሀገር ውስጥ መቅረቡን አስተውቋል በመጪው ሳምንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሊቀርብ በተዘጋጀው የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የ6 ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ በሶማሌ ክልል ኦጋዴን ከአንድ አመት ተኩል በፊት በመከራ ደረጃ መመረት የጀመረው ነዳጅ ባለፉ ስድስት ወራት ለሀገር ውስጥ ገበያ ሲቀርብ መቆየቱን ያመለክታል ኒው ቢዝነስ ኢትዮጵያ የተሰኘው ድረገጽ ማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴርን ተቀሶ ባወጣው መረጃ በመከራ ደረጃ ካለፈው ሐምሌ 2011 ጀምሮ ላለፉት ስድስት ወራት 1650 በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ ለሀገር ውስጥ ገበያ መቅረቡን በዚህም ሀገሪቱ ከውጪ ተገስቶ ለሚገባ ነዳጅ ታወጣ ከነበረው የውጪ ምንዛሪ 55994 ዶላር ማዳን መቻሏን ተቆሟል በኦጋዴን ያለው የነዳጅ ምርት ከሀገር ውስጥ ገበያ ባሻገር ወደ ውጪ ለመላክ ከኦጋዴን እስከ ጅቡቲ የውስጥ ለውስጥ ዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ግንባታ በቅርቡ ይጀመራል መባሉም ተሰምቷል በኢትዮጵያ የማዕድን ዘርፉ በአመቱ ከ62000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ እድል የፈጠረ ነው ሲል ሪፖርቱ ተቀሷል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደርጋሉ ተባለ በዋናነት በጸጥታ ጉዳይ ላይ እንደሚመክሩም ተነግሯል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኢፋ ባደረገው መረጃው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሚካኤል ፓምፒዮ ከካቲት 9 እስከ 11 ድረስ በኢትዮጵያ ጉብኝት እንደሚያደርጉ አስተውቀዋል በዋናነት በጸጥታ ጉዳይ ላይ እንደሚመክሩም ተነግሯል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የትዊተር ገጽ 20 በመቶ ተከታዮች በማሽን የተፈበረኩ ሀሰተኛ አካውንት መሆናቸው ተገለጸ። የመብቶችና ዲሞክራሲ ብልጽግና ማዕከል ወይም ካርድ ከትዊተር ኦዲት አገኘሁት ባለው ጥናት መሰረት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግል ትዊተር አካውንትን ከሚከተሉ ከ100 ሺ ተከታዮች መካከል 80 በመቶ ትክክለኛ ተከታዮች ሲሆኑ 20 በመቶ ግን ትዊተር ቦት ወይም በማሽን የተፈበረኩ ሀሰተኛ አካውንቶች መሆናቸውን አስተዋቀ። ይኸው ድርጅት ይፋ 
ያደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው የኦፌኮ አባል የሆኑት ጃዋር መሐመድ ካላቸው 95 ሺህ በላይ ተከታዮች ውስጥ 66 በመቶ ትክክለኛ የትዊተር አካውንቶች ሲሆኑ ቀሪ 34 በመቶ የሚሆኑት ግን እነዚህ ሀሰተኛ አካውንት ወይንም ቦቶች መሆናቸውን ካርድ አስተውቋል በታሳስወር የተሰራው ይህ ጥናት 5 ሺህ የተከታይ ናሙናን በመውሰድ የተሰራ ሲሆን እነዚህ በገንዘብ የሚገዙት የሀሰት አካውንቶች የሚከተሉትን ግለሰቦች ትዊቶች በመጋራትና በማደናነቅ በእውነተኛ ተከታዮች ላይ ጫና እንደሚያሳድሩም የኒውዮርክ ታይምስ የመርመራ ሪፖርት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል በተመሳሳይም ሪፖርቱ ይፋ እንዳደረገው መንግስት መረጃን በግዜ ባለመስጠቱ ሀሰተኛ መረጃ ለሚያሰራጩ አካላት በር እየከፈተ ነው ካርድ ለ6 ወራት ባካሄደው ጥናትም የተዛቡ መረጃዎችና የጥላቻ ንግግሮች በተለይም ከማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም መዛባት ጋር ታይዞ እያመጣው ላለው ችግር አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱንም ገልጿል እነዚህን የተዛቡ መረጃዎች የሚያሰራጩ አካላት ምንም እንኳን አንዱ ምክንያታቸው በተመልካች በዛት የሚገኝ ገቢ ቢሆንም በዋናነት ግን ለፖለቲካዊ ዓላማ ለተራ ዝናና ለግላዊ በሽሽቅ እንዲሁም ባለማወቅም ጭምር መሆኑ በጥናቱ የተገኙ ውጤቶች ናቸው ተብሏል የተዛቡ መረጃዎችና የጥላቻ ንግግሮች ከመደበኛው ጊዜ በበለጠ የሚበራከቱበት ወቅት አለ ያለው ካርድ በተለይም የተቃውሞ ሰልፍ ግጭቶች ሃይማኖታዊ በዓላትና ፌስቲቫሎች በሚኖሩባቸው ጊዜያት የሀሰት መረጃው የሚጠናከርበት ጊዜ ነው በዩኒቨርሲቲዎች ግጭት ሲኖር የፖለቲካ መሪዎች የገቢ ማሰባሰቢያ ሲያደርጉና የህزب ውሳኔዎች ሲካሄዱ እንደሆነም የካርድ ዋና ዳይሬክተር በፍቃዱ ኃይሉ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል ከዚህ ጋር ታይዞ የሀሰተኛ መረጃዎች ስርጭት እንዲበዛና ዋጋ እንዲኖራቸው ካደረጉት ምክንያቶች መካከል መንግስት ግልጽ ባለመሆኑና መረጃዎች ክፍት አለመደረጋቸው ተጠቃሽ ናቸው በተያያዘም መረጃ ክፍት የማያደርጉ የመንግስት ባለስልጣናት ተጠያቂ ባለመሆናቸው የሲቪክ ማህበራት የሚዲያ ግንዛቤ በመጨመር ዜጎች ራሳቸውን ከተዛቡ መረጃዎችና ከጥላቻ ንግግሮች እንዲጠብቁ የአቅም ግንባታ ስራ መስራት ባለመቻላቸውም ነው ተብሏል እንዲሁም የሚዲያ ተቋማትና ጋዜጠኞች በተለያየ መልኩ የተዛቡ መረጃዎችን ስርጭት ለመከላከል በቂ ትኩረት ያለመስጠታቸውና ሐቅ የማረጋገጥ ስራ ላይ ደካማ መሆናቸው ለችግሩ እንደ ዋንኛ መንስኤነት የሚጠቀሱ ናቸው ከዛ በተጨማሪም የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝቶችና አካሄዶችን የዜጎችን በቂና ትክክለኛ መረጃ የማግኘት መብትና ፍላጎት እንዲስተጓጎል ያደርጋል ብለዋል በኢትዮጵያ 29 የኮሮና ቫይረስ ጥቆማዎች እንደደረሱት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስተዋቀ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መስፋፋት ይፋ ከሆነ በኋላ በሽታውን በተመለከተ 29 ጥቆማዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የበሽታውን ክስተት በተመለከተ ከተተለ የሚያደርገው አካል መድረሱ ተነግሯል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው ጥቆማዎቹ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ለሚገኘው የድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል ደርሰው ከተተለና ማጣራት እየተደረገባቸው ነው በዚህም መሰረት በ29 ጥቆማዎች ላይ በተደረገው ማጣራት 14ቱ በበሽታው የሚያስጠረጥሩ ምልክቶች አሳይተው ስለነበር በበሽታው መያዝ አለመያዛቸው እስኪታወቅ ድረስ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ከተተል ተደረገላቸው እንዲቆዩ መደረጋቸው ተገልጿል ከተጠረጠሩት 11 ሰዎች የተወሰዱ ናሙናዎችም ለመርመራ ወደ ደቡብ አፍሪካ መላካቸውንና ስምንቱ ከቫይረሱ ነፃ እንደሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን የሶስቱ ውጤትም ከደቡብ አፍሪካ እየተጠበቀ ነው ተብሏል በተጨማሪም የበሽታው መነሻ እንደሆነች ከመነገርላት የቻይና ውሃን ከተማ የሚመጡ ሁሉ መንገደኞች አስፈላጊ የህክምና ክትትል ወደሚደረግበት ለይቶ ማቆያ ማዕከል እንዲገቡ መወሰኑም ተገልጿል ዮም ከቻይና የሚመጡ ሰዎች በሙሉ ከሌሎች መንገደኞች ጋር ሳይቀላቀሉ ተገቢውን ስልጣና ባገኙ ባለሙያዎች አማካኝነት አስፈላጊው የሙቀት ምርመራ ቦሌ አየር ማረፊያ ውስጥ እንዲደረግላቸውና የኢሚግሬሽን አገልግሎት የሚሰጥ ልዩ መስኮት እንደተዘጋጀላቸው በዛሬው ለት በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ተነግሯል ቀደም ሲል በተለያዩ ግዚያት በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ 8 ሰዎች መገኘታቸው ተገልጾ የነበረ ሲሆን በተደረገላቸው ምርመራም ከበሽታው ነፃ መሆናቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስቴር ማስተዋቅ ይታወሳል የሁለት ሀገር ፓስፖርት ይዞ ሀገር መበጥበጥ ሊቆም ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ማህበር አሳሰበ ማህበሩ የፊታችን የካቲት 3 2012 ዓ.ም ምህረት የሚካሄደውን የሰላም ኮንፈረንስ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል በዚህ ወቅት እንዳለው በውጭ ሀገር ፓስፖርት እየኖሩ ሀገር መበጥበጥ 
አይቻልም ብሏል የማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ እንድሪስ መሐመድ በውጭ ሀገር እየኖሩ የሀገር ውስጥ ሰላምን ማሳጣት መቆም አለበት ሲሉ አሳስበዋል በአገሪቱ ለሚታዩ አንድ አንድ አላስፈላጊ ግጭቶች ምክንያት የሆኑ ዳያስፖራዎች ለሕግ መቅረብ አለባቸውም ሲሉ ተደምጠዋል ሰብሳቢው ሁሉም ዜጋ ለሀገር ሰላም የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርክ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል የፊታችን የካቲት 3 በሚደረገው ኮንፈረንስ ላይም ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በተገኙበት ዳያስፖራው በሰላም ጉዳይ ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንደሚደረግም የማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ እንድሪስ ተናግረዋል ሰሞኑን የዓለም ትኩረትን የሳበው አሜሪካዊቷ የሆሊውድ ታዋናይት ሞዴሊስትና የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ የሆነችው አሽሊ ሃምበርግ ልጇን ሚኒሊክ ማለቷ ነው። አሽሊ ለልጇ ስም ለማውጣት ጓደኞቿን ስታማክር ቆይታ በመጨረሻም በመላው ዓለም ጥቁሮች ፓን አፍሪካኒዝም አባት በሆኑት ሚኒሊክ ስትልሰይመዋለች። መልእክቱም የጥበበኛ ልጅ እንዲሁም ታላቅ ነው ብላለች አሽሊ። የተለያዩ የዓለም ሀገራት በአጼ ሚኒሊክ የተለያዩ የዓለም ሀገራት አጼ ሚኒሊክን ለመዘከር የተለያዩ ስያሜዎችን የሰጡ ሲሆን በኬንያ መንገድ ተሰይሞላቸዋል በጅቡቲ ደግሞ ሆቴል ነው ተሰየመላቸው በደቡብ አፍሪካ የተሰየመ ሚኒሊክ የተሰኘ ሽቶ እንዳለም ተሰምቷል በቤልጂየም የተሰየመው ደግሞ ቢራ ነው በብራዚል የተሰየመ ካፌ እንዳለም ተሰምቷል በብራዚል ደግሞ በሚኒሊክ የተሰየመ ጋዜጣ ያለ ሲሆን በፈረንሳይ በሚኒሊክ የተሰየመ ቸኮሌት እንደ ሚገኝ ተነግሯል ኢቶ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ለያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናመሰግናለን